প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব এপিলেপসি বা মৃগি রোগ নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন নিউরোলজি বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান উনিশশো সালের মে মাসে মুন্সিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফ সিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে স্যার এই যে এপিলেপসি বা মৃগি রোগ এই রোগটার সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত তারপরে যদি একটু বুঝিয়ে বলেন এই রোগটা একজন মানুষ আক্রান্ত হয় কেন এটা কি কোনো জন্মগত রোগ না জন্মের পরেও হতে পারে এটা আক্রান্ত হওয়ার কারণ হল মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র যেটা রয়েছে তার অতি সংবেদনশীলতা এবং সেখান থেকে হঠাৎ করে বিদ্যুতের মতো চমকাতে থাকে এবং এর প্রকাশ শারীরিকভাবে হয় হঠাৎ করে বেশি ঝাঁকুনি হওয়া কাঁপুনি হওয়া তারপরে শক্ত হয়ে যাওয়া বা একদিকে তাকিয়ে থাকা অথবা পড়ে যাওয়া অথবা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া অথবা আচরণের সমস্যা হওয়া এগুলো এই সমস্ত সমস্যা মানে তার ব্রেইনের যে তার যে অতি সংবেদন সংবেদনশীলতা সেখান থেকে যে মস্তিষ্কের যে নিয়রণগুলো যে বেশি উত্তেজিত হয়ে যায় এবং সেখান থেকে শারীরিকভাবে এই লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় মৃগি রোগ বলি তবে কিছু নেই হতে পারে যে কোনো বয়সী জন্মের পর পরেই হতে পারে সব কিছু নিয়ে কিন্তু মৃগি রোগ না যে কিছু পিছনে কোনো স্টিমুলেশন থাকবে না কোনো ধরেন জ্বরের থেকে কিছু নেওয়া হওয়া কোনো ইনফেকশান থেকে কিছু নেওয়া হওয়া কোনো ট্রমা থেকে কিছু নেওয়া হওয়া এগুলো কিন্তু মৃগ রোগ না মৃগ রোগ সেটাই যেখানে কোনো এই সমস্ত জ্বর থাকবে না বা কোনো অন্য কোনো কারণ ছাড়া হঠাৎ করেই কিছু নেই হতে থাকবে এবং বারবার হবে এবং বারবার হবে কমপক্ষে চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে দুবার হইতে হবে অথবা একবার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একবার হলেও কিছু নেই রোগ হবে যাদের প্রবণতাটা বেশি বারবার হওয়ার প্রবণতা বেশি যেমন ধরেন কোন একটা সেরিবল পলসির পেশেন্ট আছে অথবা মেন্টালি রিটেটেড বাচ্চা আছে অথবা ব্রেনে কোনো টিউমার আছে এই সমস্ত বাচ্চা বা মানুষ বা বড় বয়স্ক হোক তাদের এটা হতে পারে এবং তাদের একবার হলেই যে আবার কিন্তু তার হওয়ার প্রবণতা থাকবে মানে এপিলেপসি বা মৃগি রোগের মূল প্রতিবেদ্য বিষয়টা হলো তার বারবার হওয়ার প্রবণতা থাকবে স্যার সকল শিশুরই তো হচ্ছে না কেউ কেউ আক্রান্ত হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এমন কোনো বিষয় আছে বা যেটার স্টিমুলেশন এটার ঝুঁকিটা বাড়ে বা এর পেছনের কারণটা কি হ্যাঁ যেমন পেছনের কারণের মধ্যে সবচেয়ে যেটা বংশগত একটা ই থাকে এটা একটা কারণ যে তার ফ্যামিলিতে পূর্বপুরুষের কারো হয়তো এই রোগটা ছিল তাদের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে অথবা তার ব্রেইনে জন্মগতভাবে কোনো ত্রুটি আছে তার ডেভেলপমেন্ট ব্রেইনের ডেভেলপমেন্ট ঠিক মতো হয়নি তারও হতে পারে অথবা কারো হয়তো মেনিনজাইটিস বা ইনকাফালাইটিস হয়েছিল সেখান থেকে হতে পারে অথবা কারো ব্রেইন টিউমার হয়েছিল সেখানে ব্রেইন একটা ক্ষত হয়ে গেল সেখান থেকে হতে পারে অথবা ব্রেইনে অথবা কোনো একটা ইঞ্জুরি হলো সেখান থেকে একটা ক্ষত হয়ে গেল সেখান থেকে পর হতে পারে এই সমস্ত ইনফেকশান ট্রমা ব্রেইন টিউমার অনেক কিছুই যেখানে ব্রেইনে একটা ক্ষত হবে এবং সেই ক্ষত জায়গা থেকেই বেশি করে বিদ্যুতের মতো চমকিতে থাকে এবং সেখান থেকেই প্রবণতার বেশি হয় আর কিছু থাকে কিন্তু একবার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কোনো কিছু এগুলো থাকবে না তাদেরকে আমরা মনে করি এটা বংশগতভাবে তাদের এসছে একটি মৃগি রোগে আক্রান্ত বা এপিলেপসিতে আক্রান্ত একটি শিশু হোক বা বড় হোক তার বেলায় কি কি ঝুঁকি আছে তার জীবনযাপন প্রণালীতে দৈনন্দিন কাজে কি কি বিষয় বা কি কি কাজে তার ঝুঁকি বাড়তে পারে ইঞ্জুরি হতে পারে এবং কি সতর্কতা নেওয়া দরকার এটা হলো যে যখন খিচুনি হয় তখন সে 
কোন অবস্থায় আছে এটা উপর নির্ভর করে সাইক্লিং করছে তখন যদি হয় তাহলে একটা ইনজুরি হওয়ার ভয় থাকবে অথবা যখন কিছু নেই হচ্ছে তার আশেপাশে কোনো ধারালো জিনিস আছে সেখান থেকে সাইক্লিং বা গাড়ি ড্রাইভ করা বা গাড়ি ড্রাইভ করা সেখান থেকে হতে পারে সাতার কাটা অথবা কোনো অর্থ রান্না করছে সেখানে হলে আগুনে পড়ে যেতে পারে গাছে ওঠার সময় পড়ে যেতে পারে পাহাড়ে ওঠার সময় পড়ে যেতে পারে মানে তার যে কাজের ঝুঁকি এটা মনে রাখতে হবে যে খিচুনির সময় তো তার কন্ট্রোল থাকবে না যেখানে তার কন্ট্রোল কখন হবে এটা তো কেউ জানে জানে যে কোনো সময় হতে যে কোনো সময় হতে পারে সেই জন্য এই মৃগীরোগে আক্রান্তদের আপনি যেই বিষয় ঝুঁকি বলে এগুলো অ্যাভয়েড করে অ্যাভয়েড করতে হবে এবং এগুলো করতে পারবে কিন্তু তার সাথে একজন লোক থাকতে হবে সাঁতার কাটতে পারবে কিন্তু তার সাথে একজন লোক থাকতে হবে যাতে এরকম একটা অবস্থা হলে তাকে প্রোটেক্ট করতে পারে আগুনের কাছেও যেতে পারবে কিন্তু তার সাথে একজন লোক থাকতে হবে সাইকেলও চালাতে পারবে তার সাথে একজন লোক থাকতে হবে যাতে তাকে হেল্প করতে পারে হেল্প করতে পারে মানে এই খিচুনিটা হলে ওই সময় যেন তাকে কেউ সহযোগিতা করে বিপদমুক্ত করতে পারে খিচুনি বা মৃগী রোগ হলে এটি কি চিকিৎসা দিয়ে পরিপূর্ণ ভালো হয় কিংবা কাদের বেলায় ভালো হয় বা কোন সময় ভালো হয় না তো দেখা যাচ্ছে প্রায় সেভেন্টি টু এইটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে ভালো হয় মেডিসিনেই ভালো হয়ে যায় বিশেষ করে যাদের ব্রেইনে বড় কোনো ক্ষত না থাকে তারা ভালো হয়ে যায় কিন্তু ব্রেইনের ডেভেলপমেন্টের কোনো ডিফেক্ট যখন থাকে তখন এরা সাধারণত ভালো হয় না সারা সারা জীবনেই তাদের মেডিসিন খেতে হয় তো এই ভালো হওয়ার জন্য কেমন সময় লাগতে পারে দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা করতে লাগে সেই দীর্ঘমেয়াদী মানে কি কত বছর বা শেষ কিছুদিন পরে টু টু থ্রি ইয়ার্স দুই থেকে তিন বছর তাদের মেডিসিন খেতে হয় শেষ মানে যখন খিচুনিটা ধরা পড়বে তখন চিকিৎসা শুরু হবে যতদিন পর্যন্ত খিচুনি ভালো না হবে ততদিন চিকিৎসা চলতে থাকে চলবে শেষ খিচুনি হওয়ার পরে কতদিন ওষুধ চালাবে এবং যেদিন দেখা যাবে যে আজকে তার খিচুনি হলো এরপরে দু বছর অপেক্ষা করতে হবে দু বছর মেডিসিন খাবে কমপক্ষে দু বছর এর মধ্যে আর একদিনও খিচুনি হবে না তাহলে তখন মেডিসিন আস্তে 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 বন্ধ করে নিতে হবে তখন হঠাৎ করে মেডিসিন বন্ধ করা যাবে না কখনো কখনো দেখা যায় যে বিশেষ করে যারা মেন্টালি রিটার্ডেড বা ব্রেইনে বিশেষ কোনো অন্য কোনো অসুবিধা আছে সেখানে দু বছরের বেশিও খাওয়াতে হতে পারে এটা চিকিৎসক নির্ধারণ করবে নিশ্চয়ই যে কখন বন্ধ করবে মেন কথা হচ্ছে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো মতেই ওষুধ বন্ধ করা ঠিক হবে না এ খিচুনির জন্য যে ওষুধ দীর্ঘমেয়াদী চলতে হয় কোনো ওষুধ যখনই দীর্ঘমেয়াদী চলে তখন একটা চিন্তা আমাদের মাথায় আসে যে সাইড ইফেক্ট বা ক্ষতি হতে পারে কি না এই ওষুধের কি কোনো সাইড ইফেক্ট পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তো থাকবেই প্রতিটা মেডিসিনের কি ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন সোডিয়াম ভ্যালপ্রোট একটা মেডিসিন আমরা দেই এই মেডিসিনের একটা বড় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হলো যে অনেক সময় তাদের লিভারে প্রবলেম হয় জন্ডিস হয়ে যেতে পারে অথবা তাদের ব্লিডিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা যেমন স্কিনে দেখা যায় লাল লাল দাগ পড়ে যায় মানে ব্লিডিং ব্লিডিংয়ের জন্য এটা অথবা যেমন ফুলে যাওয়া হ্যাঁ কারণ যে পান মারি ফুলে যাওয়াটা এটা ফেনিটয়নে বেশি হয় একটা ড্রাগ এটা ফেনোবারবিটন আমরা ড্রাগ দিয়ে থাকি ফেনোবারবিটনে সাধারণত অতি চঞ্চলতা হয় বুদ্ধি কিছুটা কমে যায় তাদের কগনেটিভ ডেলে যেটা আমরা বলি এই দুটি বেশি বড় সমস্যা কারণ আজ যেটা আমরা টেকিটল বা এই সমস্ত ড্রাগ আমরা মার্কেটে আছে সেই এই ড্রাগের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো রিয়াকশান হওয়া স্কিনে হঠাৎ করে দেখা যায় বেশ লাল হয়ে গেছে র্যাশ হয়ে যায় এটা সমস্যা হয় এবং লিভারের হ্যাঁ লিভারের সমস্যাটা এটা এটা হতে পারে ড্রাগ র্যাশ এবং লিভারের সমস্যা এগুলো যে কোনো ড্রাগই এটা এটা হতে পারে বিশেষ করে সিডিয়াম ভ্যালপেটে বেশি হয় এবং এই যে পুরাতন যে সমস্ত ড্রাগ রয়েছে যেমন সোডিয়াম ভ্যালপার কারণ আছে এগুলোতে বন বনের বন মাছটাও কমে যায় এটা একটা সমস্যা হয় এবং এটা একটা গ্রোথের সমস্যা হয় ইন্টেলিজেন্স কমে যায় এগুলো সমস্যা হয় কিন্তু রিসেন্টলি কিছু মেডিসিন বের হয়েছে যেগুলোতে ইন্টেলিজেন্স সেরকম ব্যাহত হয় না যেমন লেবিটাইরেসিটাম এখানে অতটা ইন্টেলিজেন্স কমে যায় না স্যার শিশু বয়স থেকে যে এপিলেপসি শুরু হচ্ছে এটা বলছেন জন্মেলে এক মাস পরে বা তার ওপরে হচ্ছে সেটা জানলাম অ্যাডাল্ট এজে কি অনসেট বা এপিলেপসি শুরুই বড়দের বেলায় হলো সেটি কি হতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা তো হতেই পারে এই দুইটার মধ্যে কোনটার প্রোগ্রেস ভালো শিশুদের যেটা হয় এটার প্রোগ্রেস ভালো না এই কিছুনিগুলো একটু বেশি খারাপ ধরনের থাকে সিনড্রোমিক থাকে এবং এর প্রোগনোসিস ভালো না কিন্তু অ্যাডাল্ট স্টেজে গিয়ে যেগুলো হয় সেগুলো সাধারণত সাধারণত ভালো প্রোগনোসিস ভালো মানে ভালো হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি তবে আমি যেটা বললাম যেমন ট্রমা থেকে অথবা ব্রেন টিউমার থেকে এই সমস্ত ক্ষেত্রে যখন হয় তখন তো আবার অ্যাডাল্টের জন্য এটা একটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ 
স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা এপিলেপসি সম্পর্কে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ শুনলাম আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার কেমন এবং এনটিভি কেও ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রিয় দর্শক এপিলেপসি বা মৃগী রোগ সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ শুনলাম আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানটিকে আমরা আপনাদের মতামত নিয়েই সাজাতে চাই তাই কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এনটিভি বিএসএসসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এনটিভিপিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ এছাড়াও এনটিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান এবং খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই থাকুন নিরাপদে দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে আপনার প্রিয় এনটিভির পর্দায় নতুন কোনো অতিথি নিয়ে